向大家问好。我们今天呢，要继续通过我们人类的身体来解锁女神的奥秘。男人呢，也拥有非常重要的东西，那就是身体的韵律、节奏还有周期，他们呢可以带来奇迹。血液呢，对于阳性震动而言更加具有神秘性，因为它隐藏在身体的里面，看不见，也不像女性一样每个月都可以感觉得到。战争呢，是父权社会为了赋予男性宣泄的力量而招致的扭曲之一。为战争所流的鲜血，可不能这样等同视之。战争的血液带来暴力，对生命的破坏、残杀、屠害，充斥着令人窒息而且压抑的情绪和感觉。让男性取得血液力量唯一适合的办法，就是女性将自己的血液赠与他，与他分享女性自己的血液精华。达成这个目的的方法有很多，其中一个明显的方式，就是男性使用由女性的精血滋润成长的水果或者蔬菜。另外呢，男性也可以在颈部后面或者脚底涂上精血，这样呢，他的身体就会吸收精血中所蕴含的智慧。连接深刻的男女双方呢，在月经期间进行性爱，是分享血液非常强有力的行为。这是一项相当古老的仪式。卯宿星人呢，并不是在劝导进行随意的性关系来分享精血，这是一项神圣而且强大的行为。你们认为为什么会有这样的禁忌？为什么你们长久以来都被引导要远离血液的奥秘呢？或许是因为那样做会开启知识的大门，而地球的统治者，并不想让你们拥有那些知识。血液中包含了个人在地球和星际体验的档案资料，在性结合的时候体验精血，你们会被知识的海洋所淹没，远远超过你们现在所能了解和整合的能力。这可能要花很多时间，这些深远的知识才能经由血液在你们体内。被解码和揭露。相对于女性精血的东西呢，就是男性的精液。精液呢，好比计算机的主机板，负载着促使意识进化的智能密码。进化的意识是通过阳性振动记住和拥戴女神的程度来测量的，也就是由精子来决定孩子的性别是男性还是女性，而卵子保持不变。这个是由精子来做决定的。精子也讲述着母亲的故事，被编码记录在阳性振动里，包含着男性如何回忆起那个故事阐述的内容。女性的血液是红色的振动，男性的精子是白色的振动。把精血和精液混合在一起，就会得到另外一种精华。最糟糕的一端学说，无异于男性触碰了精机中的女性，而且发生了性关系。更不用说去把精血和精子混合在一起了，更不用说去品尝它了。然而，在远古时期，当女神能量还可以被理解的时候，当女性还被尊重的时候，精血与精液的混合物被认为是男人长生不老的饮品。男人们那个时候知道，如果当他们喝下精血，或者说把他们的精液与精血混合在一起。他们就可以充满活力，神采奕奕。当女性进入更年期的时候，她会体验到一种停顿，而如果她可以顺利的度过这个停顿的话，她的内在就会发生深刻的转变，从而到达智慧的高地。贯穿整个近代史，当女性绝经的时候呢，她会让人感到恐惧，因为她可以保持住自己的血液，这意味着她可以保持住来自血液的全部力量。大多数四十岁左右的女性，还有三十岁左右的女性，会给衰老的过程去灌注能量，这样呢，就宣布了她们的死亡。通过灌注仇恨的思想、对身体的诅咒，女性被引导着脱离了她们的自然周期，她们让自己的身体失去了平衡。大众呢，也对绝经的现象有着绝对的误解，就像是对精血的误解一样。每个人都倾向于接受这些误解。然而，事实上，在绝经期存在一个伟大的祝福，在生命的那个阶段，你不会损失任何东西，而且与你们被告知的恰恰相反，这是一个巨大的收获和开花的阶段。通常来说呢，接受输精管切除术的男人
会担忧自己的性能力，并且认为呢自己无法控制自己的身体。输精管切除术象征性的表示着他们无能为力的感觉，也就是他们的精子和生殖器不能做他们想要做的事情。而对精子的恐慌呢，则会引起对身体的恐惧。那些接受输精管切除术的人，也会增加对前列腺的不适，因为切断了精子的流动，会对身体造成困难。卯宿星人呢，也不建议你们进行输精管切除术。卯宿星人的建议是，你们要学习去如何使用自己的身体，而不是谴责身体的功能，并且去制造扭曲。当你们重新建立自己对性方面的信念时，请保持着充分的好奇心。如果你想要真正的去生活呢，就要去认识女神，在自己身上和身边的万事万物当中去寻找这种力量。要去说，上帝，请展示给我们看，你们是谁？我想要认识你。你们当中的大多数人呢，如果把造物者想象成男性人格的时候，很容易去接受这些。可是呢，如果把造物者想象成女性人格的时候呢，你们当中便有一些人不能接受这些。生命呢，来自阴性的震动。夏娃并不是亚当的肋骨。这个故事呢，是为了增强阳性的震动，在与女神文化分庭抗礼的过程当中，迫切需要有这样的身份认同。如果你环顾四周的话，你就会发现，我们每个人都在寻找一种平衡。我们每个人都有内在的男性面相，也有内在的女性面相。而关于你的身份。和创造了所有故事，都将这两种力量的真相紧密地连接在一起。在你追求男性和女性内在平衡的时候，在理想的情况下，你也会吸引到一个同样平衡的伴侣，而他的平衡意味着你们是自己平衡的源泉。你们的下一步呢，就是把你的源泉与对方的源泉相融合。这样一来，你们就可以体验和变成更大的源泉。这并不是说呢，你一定要需要伴侣，但是呢，自然而然的过程是双方一起去构建什么东西。作为男性和女性的面相，把你们所拥有的所有密钥组合在一起，这些面相与生理的面相相对应，而且可以把你们带入精神和情感的高地。女神和她的慈悲，能使你们去拥抱女神的能量。从而使你们所有人对生命有了更新的理解，并且去珍视生命，从而呢对万事万物发展出一层更深层的爱。拥抱女神会为你们打开生物库，并且教导你深藏在地球母亲怀抱中的秘密。如果不是女神本身，谁又会是地球母亲呢？